kung saan dumating sa time natin na nasa, nasa balita ng karamdama, tapos sabi natin sa ayan, sana ginawa ko na lang ito. Kasi habang meron tayong lakas, yung mga dapat na alam natin makakatulong sa future, makakatulong sa katabi mo, yun ang gawin natin. Paano tayo magte-take ng action? It's time to inspire people. Sabi nga ng Bible, a time to kill, a time to heal, a time to tear down, and a time to build up. Ang gagawin lang natin is to encourage one another and build up each other uh, just as in fact you are doing. Maraming taong napakahirap i-build up. Pero dapat sa tingin pa lang sa'yo, ma-inspire na sila. Alam niyo, magsawin nila kayo ng mga 10 cents, 15 cents sa tindahan, sasabihin nila, siguro Christian yan. Hindi magsasoli ka ng suple, ha? Hindi pagkasabi ng Christian ko, ha? Parang hindi naman. Parang hindi hadap na. <laughs> Di ba? Ano an- 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 pa sabi? Instruction sa atin ng Bible. Because lawlessness is increased. Most people, people's love will grow cold. Talagang mawawala talaga yun. Kasi iba yung definition ng love dito sa mundo, eh. Dito, ang pinakalamang is selfishness. Parang uh, buti ako, nagmamahal ko sa'yo, tapos ito, hindi mo, hindi mo po, parang hindi ko nakikita sa'yo na kung ano yung ginagawa ko sa'yo. Parang kailangan meron tayong kapalit. Okay? So, tignan yung sinasabi ng Timothy, eto, tayo na natin ito, panahon pa nila, napakatagal na panahon sinulat ito. You should know this, Timothy, that in the last days, there will be difficult times. Tapos, talon tayo ng verse niya, they will be unloving and Unforgiving, they will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will be- betray their friends, be reckless, be fucked up with pride, and love pleasures rather than God. They will act religious, but they will reject the power that it could make them godly. Stay away from people like that. Hindi ibig sabihin, labas pasok ka sa simbahan, dikit na kayo ng Lord. Leo, ang, ang, ang titig ng Panginoon ng Diyos, yung ating puso. Kasi sa akin, pag natin sa Kanya, ang isang siguro pwedeng tanong sa atin, what did you do to my son Jesus while you're still on earth? No? Yun ang isipin natin. Tignan nyo ito, ang mayaman, si Chester Bento. Kailangan nyo ito? Yung mga kasing edad ko, kailangan ito. <laughs> Si Chester Bennington ay lead singer ng Linkin Park. No? Yung banda mo. Mayaman sumikat. Ang, ang dami yung ginagawa para sumikat. Kaya lang, tumating yung time siguro na parang hindi yun nakakapagbigay sa kanya ng satisfaction o parang may hinahanap ko siya. Lahat, tandaan yun, lahat ang nakapakamatay may sakit na depression. Okay? So ang nangyari, at the age of 41, siya ay nagbigte. July of 2017. Si Dave Mira, kung nanonood kayo ng mga BMX bike, gan, 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 ganito din ang yan sa kanya. Si Katito, pero nagbaril noong 2015. Si Clay Adler, kailangan nyo po ba ito? Si Clay Adler? Ay, hindi kayo nanonood ng local na TV, no? <laughs> yung two seasons, no? So yung video ron. Ah, tsaka yung Newport Harbor. Wala, wala na ito yan. <laughs> Nagpakamatay din! Ano ba ang kailangan ng mga taong ito? Tayo, ah, nagsusubit ang tayo. Tinanong ko sa'yo, ano, ano ba ang... Uh, why do you work? Ano ang plano ninyo? Bakit hindi ito? Kasi gusto niyo yung mga, gusto niyo yung buminawang buhay. Tama ba niya? Bakit hindi mga taong ito? Hihiyaman si Kat, bakit nagpapakamatay? Kailangan na ito. Si Gia Aleman. Model and former suitor on The Bachelor. No? Nag-bigti din at the age of 29. Ito, matanda na sa Robin Williams. Malungkot ang buhay, kawawa na, and suffering from depression. Kaya nag-bigti rin at the age of 63. Sikat na sikat yan yung meron pang talabas na Mort and Mindy. Naalala niyo yun? Mort and Mindy? Wala rin talaga nakakaala. Wala mo yata matanda. Pero there is a one person that can inspire us all of us. Kasi itong binaana niya, hindi ito madali. Kung ikaw ay anak, o kung ikaw ang ama ng anak na ito, definitely baka hanggang ngayon sumasabog ang puso mo. But this lady inspired many ladies and many families. Ano? Kasi napakayarap yung kanyang binaana. Tanawin mo. I was a victim of rape when I was 15. 
isang gabi, pumasok ang um, mga sampong mga nakaw. Pumasok yung mama. He tried to open the door. Eventually, nabukas niya. That was the first guy that violated me. After that, kasi pinasa pa sa ako, um, sa ibang mga guys, mga seven sila. At the time, I was only 15. Uh, I've never had a boyfriend. I never kissed anybody. Nung sinasabi ko pa lang yung word na rin, umiiyak na talaga ako kasi I felt so dirty. I felt so embarrassed and ashamed. Yung parents ko, they just hugged me. Especially my mom. She just hugged me the whole night. And uh, I, I'm not sure kung ano yung music niya, but I'm sure like if that was me, was a mom, like hugging my daughter, tapos nangyari din sa kanya. Uh, I'm sure hindi din niya alam kasi alam sa sabihin niya eh. Pero the fact na nandun lang siya, that she was hugging me, she was there for me, it made me feel safe. Ako si Joy Kanchi Mendoza, isang mother, wife, author, blogger, homeschooler, speaker, and counselor uh, of women. One of the most important things na ginawa ko, na I chose to forgive the ones who violated me. Kasi, Hindi talaga kayo or tayo magagaroon ng healing sa buhay natin kung hindi tayo ng forgive. So, ganun ko na process, like, not all guys are like this. It would be me victimizing others din if nilabel ko lahat ng tao ng masama. So, I realized I can't live like that. I can't live like I'm always afraid of guys. This is my amazing husband. Yes. We're normally dressed like that. <laughs> so, how is it falling in love with my husband? Honestly, if it's easy, he's very lovable. <laughs> But at first, ang inisip ko, can I trust this guy? And one of the things that really helped me, personality kasi niya, um, he's very unpretentious. I also shared with him what happened, because I don't want them to hide that, that, that reality of my life as part of who I am. Having six kids is the toughest part of having six kids. Ang dami nila. Iba-iba yung mga personality nila. You have to train them. And sometimes, nakapagod kasi six sila. So, you have to repeat the same kind of training. You have to be intentional. So, yun siguro ang pinaka-challenging part. When I was younger, because I didn't realize that when you become a mom, syempre lahat ng ginagawa mo, napapansin ng mga anak mo. My mom used to tell me, you know, your, your children will become who you are. And so, you have to watch your example. I have to be the kind of person that I want my children to become and to be. Very good. 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 And then, what do you do when it's a title? You have to? Very good. So homeschooling for me, you know what, namin ang asawa namin. Because we think first, namin. You know, how do we want to raise our kids? Ano yung goal? So yung parenting goal namin, since it's really to make them love God and know God, then inisip namin, ano yung environment na pinaka-conducive para magawa namin yan? You as a parent, ikaw ang magtuturo sa anak mo yung mga subject areas, yung mga character areas also. Yung mga anak namin, they can explore, they can create more, they um, out of the box yung pagkaskulin nila. So hindi sila typical. Um, when it comes to their learning, we have to be creative. And there's group classes, so they still get to be with other kids. Very good! Sa develop mo talaga yung skills for how to make friends. Kasi how to forgive, how to love, how to share, how to think of others as more important. There are times when I feel like, wow, oh, hirap. up. Um, how will I love them all the same? How will I take care of them? I thought, oh my gosh, ang bilis ng panahon, lumalaki na sila, uh, nakakalungkot din, kasi I'll miss them when they're all grown up. It's still the most rewarding earthly experience I've ever had. It's really talaga raising my kids and having all of them in my life. Si Joy Mendoza, Panchi, Panchi Mendoza, anak po siya ng aming senior pastor. My pastor Peter is was uh, teaching in Bible sa isang, sa isang bahay na nangyayari yung rape sa kanyang anak. Kaya grabe yung pag nagsishare yung, yung father niya, pag ayaw na nga niya maalala kahit un, until today, ha, hindi niya maiwasan hindi niya kasi ang hirap ng pakiramdam doon na yung anak mo ganun yung mangyayari. Kaya lang nangyayari, nakapag-inspire siya, nakapag-inspire siya ng maraming tao. 
That's why CCF had been bigger and bigger, maybe because of the, the testimonies of all people na binago ng Diyos. We cannot change ourselves. You don't have any power to change your neighbor, to change your friend. Ako rin, binago rin ako ng Diyos, kahit si Pastor Bong. Hindi kami tumatay dito kasi holy kami, hindi <laughs> kayo. Nakakamali kami, kaya kami tinuturo namin, yung pinagkukunan ng tama. We are using the Bible to, to teach everyone kasi gusto din namin matuto. While we are studying our subject, iyan ka ng Lord, ganito ba ako, ganito ba ako. Kasi napakahirap magturo na hindi mo ginagawa. Okay po? Kaya wala tayong magbibigay kung wala naman tayong magbibigay. So it's time to make a difference. Sabi nga ng Romans 12.2. Basahin nyo. Sabay-sabay. Para mag-isip tayo. Go. Don't. Go. Hindi ka lang sabay-sabay. Ang hindi magbasa, kukun nyo na ni Lord, ha? Go! Go! Let God Then you will learn which is good Hindi nyo makapansin ang battle na sa pag-iisip Kaya we worry we doubt Kasi ang dami natin pinapasok sa isip natin Worries and uh mga stress in life, parang pareho lang yan. At tandaan nyo, yan nag-create ng 60 degenerative diseases in our body. Hindi yung kinakain natin. Siyempre, may part din sa kinakain, pero minsan kasi yung iba, pagka-warrior, tsaka stressful, ang lakas kumain. <laughs> Makapansin nyo, yung talagang dinadaan talaga sa pagkain, pagka-stress nila. Yung iba, hindi yung makakain. Alam nyo, pagkasagabi nyo, wala kayong time para sa mga gantong bagay o para gawin yung mga bagay na ito, yung sinasabi ng, eto po yung tatay ni Joy. <laughs> si Pastor Peter, pag yung testify, ito yung father niya. Sabi niya, the myth of no time. You will not have time for, you will not have time for everything, but you will make time for what is important. Kung hindi importante sa inyo ito, hindi, wala, hindi nyo ito bibigyan ng oras. Okay? Pero tandaan nyo, there's nothing wrong of becoming rich. Walang problema yun. Basta naka-angkala o naka-dicate sa plano ng Diyos sa buhay natin. Okay? Ako, dati, inisip ko, Lord, payamanin mo ako, magsusuport ako ng mga missionary, mga pastors. Basta, lahat ng mga nag-dadiling ko sa Diyos, no? susuport ako. Ganun na, pakingot na ako eh, pero tsaka ako tinalabin ng Diyos. Hindi ka para dyan. So, I'm handling eight companies uh, did every week. At uh, yung iba, mas malala, madami pang companies na hinahawakan. Kahit, hindi nyo kahit si Pastor Bong because uh, ito ay calling, hindi naman to work eh. Kahit may sakit, lumipad siya papuntang state sa may pneumonia. Pero kasi may naka-appointment na yun. But still, God sustained him at naitawin niya lahat yung mga activities na nangyari doon. Even yung nakapanood pa siya ng boxing ni, ni uh, Pacquiao kasi team rich siya eh. No? So, Ganun lang po, napakahirap. Hindi po bakasyon, pag lumalabas po kami ng ibang bansa, hindi po bakasyon yun. Trabaho po yun. Okay? So, ang bilis, ano? It's time, ano yung, ano? Ano yung letter T? It's time to? Letter T, it's time to? Make action. Letter I, ano po yun? Inspire people. Inspire people. Letter M? Okay, letter E, it's time to engage or evangelize. Bakit natin kailangan gawin ito? Isa lang sa solusyon na pwede kong alam na mabago ang Pilipinas is i-duplicate natin yung sarili natin, especially kung mabait ka. Uh, ang mga nag-duplicate, yung mga, ano eh, mga hindi mababait, dumadaan yung ang, uh, kasamaan dito sa ating uh, bayan. Ano yung mga papakita ko sa inyo yung, yung, yung sinabi ni Duterte Ligabi sa Lindo ba? Kasi ang isip niya, parang mga taong ito, dahil may mga sumay na, hirap na nang baliin, wala talagang gob, wala na magpabago. Kasi ang corruption, nangyayari mismo sa loob ng gobyerno eh. Kaya, tayo hindi, kumukuha tayo ng SSS, NBI, pinahihirapan tayo, hindi na alam, tayo yung magpapasirado sa kanila. May isip yun, kaya ganun na galit siya pagka, bakit ang bagal? Bakit hindi nyo pa alam sila employer natin? Pero ito sabi ng Diyos. Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Sabi nito, anyone who loves is a child of God and know 
God. Hindi lahat ng tao lovable. Kaya pag sinabi mo, I love you, tapos sinabi ka, I love you, kasi pareho kayo nagmamahal eh. Hindi ka pa talaga nagmamahal yan. Ang pagmamahal, kaya pala sinabing submit and love, darating palang araw, pagka may asawa, may asawa ka na, nang yan, yung asawa mo, makakaaway mo. Hello, sino po may asawa na rito, pakitasan ka may. Iba, dati nun, sweet-sweet nyo, talagang meron pang, uh, kumain ka na ba, ipagluluto kita. Pero ngayon talagang, kumain ka mag mo. Iba na nangyayari ngayon, bakit gano'n? Bakit hindi siya naging consistent? Nasaan yung vows, paiyak, kaya pa tayo, bakit nag-alangad sa kayo, tumutulad mo ba? Yung malaki naghihintay, umiiyak. Talaga na naman nanginginig pa yung kamay, nag-iiyakan sila, so mamahal kita ako ang pangbukay. Kahit tayo dumaan pa sa hirap, talagang may iyakan. Pero after 2-3 years, nang wala niya sumpaan, nagsusumpaan na sila, sinusumpaan kita! Kaya <laughs> gano'n, ibang klase na. Pero ang utos na ito sa ito, Love one another. Bakit? Alam niyo, kung hindi natin mapapractice ito sa loob ng ating pamilya, it is very hard to love others. Kasi pira mo, pati niyo mo, hindi mo mamahal, lalo na yung iba. Tama po ba? Okay, kaya ang nangyayari, ito is a uh, fruit of ano, love. The reason why you hear is not for the speakers. The reason why you hear, because you want to hear from the Lord. Because you love the Lord. Yun ang kahinan, ba't kayo hindi dito? Yun ang magagmamahal kayo sa Diyos. Saan na mahal naman tayo ng Diyos? Tignan nyo, ito ang solusyon ni Duterte para makulubos ka ang kasamaan sa Pilipinas. Pakundin nyo. I just heard that uh, from a psychic that the first crop when the big one hits will be right here in the center of this. <laughs> Yan man sabi nila. Philippines is so corrupt, it's so lousy that if you kill all congressmen, senators, and the president, we will have a new day. So I pray that if the earthquake comes, it comes now. This moment. Kompleto na tayo. Yeah. Yan ang reason why we need to evangelize. Ang term ng ano yan eh, Christians to engage, to connect. Napakahirap. Ano mo? Uh, tanongin mo muna yung sarili nyo. Nagtatapon pa ba ako ng basura sa kanyo? Uh, hindi ba ako nagpe-text sa kalagitnaan ng aking trabaho? Kasi ano yun eh, uh, parang pagdanakaw din yun eh, di ba? Parang When you use your phone while you are talaga doing your work, tapos, alam niyo po ba sa stage, kinuweta nila yan, nalulugi sila per, sa isang taon na nagtetext lang ha, ng mga 5 minutes, ng 3.25 dollars 